viele Corporate Governance Codes weltweit, zum Beispiel hier in Deutschland, fordern inzwischen, dass das Top-Management diverser und damit auch internationaler werden soll. Eine der Dimensionen für Internationalität ist natürlich die Nationalität, die man zum Beispiel am Pass ablesen kann. Ich bin aber der Überzeugung, dass der Blick auf den Pass alleine nicht ausreicht. Internationalität können Manager und auch Top-Manager auf ganz andere Weise genauso erwerben. Sie können im Ausland studiert haben. Sie können im Ausland gearbeitet haben. Und mit ihrem Studium, mit ihrer Karrierestation im Ausland wertvolle Erfahrung gesammelt haben, wie ich mit unterschiedlichen Kulturen umgehe. Wie ich auf Stakeholder reagiere, die im Ausland vielleicht ganz andere Interessen haben als im Inland. Und wenn ich diese internationale Erfahrung mitbringe, dann werde ich auch später im Top-Management-Bereich es leichter haben, auf Fragen und Themen der Internationalisierung adäquat zu reagieren. Neben Erfahrungen, ob im Studium oder im Berufsleben, sind auch noch internationale Mandate von großer Bedeutung. In einer eigenen empirischen Untersuchung konnten wir feststellen, dass insbesondere die Top-Manager im deutschen DAX sehr viel mit ausländischen Unternehmen vernetzt sind, weil sie dort Mandate innehaben, die ihnen auch aktuell ermöglichen, mit anderen Ländern, anderen Kulturen in Kontakt zu sein und dieses Wissen einzubringen in ihre Entscheidungen in den deutschen Vorstandsetagen. Um es ganz klar zu sagen, Internationalität hat mehrere Dimensionen. Der Pass ist eine davon.